こんにちはダイアリーレブンのちいです今私はネグロスオリエンタル州最大のお祭りブグラサンフェスティバルの会場に向かっていますネグロスオリエンタル州の6つの都市と19区の市町村が参加するブグラサンフェスティバル10月後半の10日間にわたってドマゲテのあちこちでさまざまなイベントが開催されますパンデミックによって2019年を最後に開催が見送られてきましたが2年の空白を経て今年ついに再開されましたまずご紹介するのはこちら最も多くのイベントが開催されるフリーダムパークです普段は建物が全くない広場なんですがお祭りではこの通りたくさんのお店が所狭しと出店してまるで迷路のようになっていますすごい人ですねこちらはコンテストやライブ演奏が行われる特設ステージですそして向こうの方には見えた観覧車コロナ禍でずっと休業状態だった移動遊園地も戻ってきましたすごい角度になってますめちゃくちゃ怖そうですがいつも大人気ですこちらも絶叫マシーン日本でもおなじみのバイキング。動き始めました何かがきしむような謎の音がしますねー遊園地の横にはなんと賭博場中央の筒にピンポン玉を投げ入れて落ちる場所の目を当てるゲームですスーペソからでも参加できるのでお祭りではこうして子どもも大人もかけ事を楽しんでいますさて目玉スポットに着きましたこちらは各自治体のブースコンテストの会場ですこのブースはシアトンそしてお隣はビンドイブースでは各自治体の文化や歴史の紹介、名産品などが展示されていて、いわば州内博覧会のような感じです。一応コンテストでもあるので、最後にはベストブース賞も発表されます。すごい、マビナイのブースはまさに洞窟の街の異名をそのまま体現していますね。パンプローナはちょっとおしゃれな感じ。アグリツーリズムのファームラビットンからウサギたちも来ていますザンボアンギータはハロウィンを意識したデザインですね来ました我らがでまげてこちらは1930年代に建てられた文化施設だった建物を再現して作られたそうですわあ、ろくろのデモンストレーション。プロジェクターでプロモーションビデオが投影されています。で、曲げての名産品もたくさん展示されていますね。各ブース、全く違う個性があって、とても面白かったです。2022年のベストブース賞はデマゲテが受賞しました続いてはブグラサンフェスティバルで最も注目されるイベントの一つミスネグロスオリエンタルのコンテストです2年の空白を経て今年ついに開催となりましたミスネグロスオリエンタルコンテストここからは解説の下鳥さんを迎えて実況していきたいと思います下鳥さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやー会場の熱気がすごいですねやはり2019年以来ということで皆さん待ちわびていたんでしょうね
今回はご覧の13の自治体の代表者がファイナリストとなっています。島取さん、早速ですが、このミスコンはどういう審査になっているんでしょうか。まず、その年ごとに異なるドレスコードが設定されたアクティブウェア審査が行われます。次に水着審査、そしてインタビュー審査、最後にイブニングドレス審査ですね。なるほど。今年のアクティブウェアはギリシャ神話がテーマのようですね。これは小道具にかなり個性がありますね。そうですね。ドレスだけでなく小道具のチョイスも重要になってきますねこれは水がめですかね重心を取るのが難しそうですがシブラン代表のブリトニーさん安定したウォーキングを見せていますサンホセ代表のクリスタニールさんは光る球体を持って登場ですこれは球体に目が行きがちですが実は頭の飾りに結構重力を持っていかれていると思いますねなるほどよく見るとヒールもかなり高いですがこの堂々とした歩きっぷりさすがファイナリストですね続いて水着審査ですいやー皆さん本当に足が長いですよねこのプロポーションを保つには血のにじむような努力があるんでしょうねあとこの水着審査に関しては地味にポージングを頑張っている従者役の方たちにも注目したいですねあ、ポージングしてたんですね次はインタビュー審査ランダムで当たる質問にその場ですぐ答える審査です例えばタイムスリップできるとしたら過去、未来、現在、どれがいいですかといったような結構即答が難しい質問が用意されているんですよねこの質問に対する答え方や内容から知性や教養、感性などが審査されますいやーこれはかなり緊張しそうですねいよいよイブニングドレス審査ですビンドイ代表のグラジナさんアシンメトリーで奇抜なドレスですが見事に着こなしていますパコン代表のバネッサさんは背中と胸元が大胆に開いたドレスで登場贅肉が一切なくてかっこいいですね上海代表のプリンセスさんすごいプロポーションですね10頭身くらいあるんじゃないでしょうか身長を生かしたドレスでポージングもとても美しいですねいやーやはりイブニングドレスは華やかで観客側もテンションが上がりますねそうですねただ個人的には30分以上ノンストップでサックスを吹き続けている彼がちょっと心配になりましたねいよいよ結果発表ですまずは各スポンサーからの賞とフォトジェニック賞やベストスピーカー賞など部門賞が授与されますここはまあまだ前哨戦という感じですかねそうですね観客もまだリラックスして結果を聞いていますねおっとここで事件が起きましたなんとこの段階で単敗代表のプリンセスさんがすでに部門賞4冠を獲得ですこれは本人もびっくりしてるみたいですねというか下鳥さんこれはもしかしてもうほぼ決まりですかねそうですねこうなると観客のモチベーションが最後まで持つか心配ですねというのもここから先がまだ結構長いんですよあそうなんですかはいまずここから上位5位候補が発表されてその5人で最終インタビュー審査が行われますあまだ審査があるんですねそうなんです今回は5人全員に同じ質問が与えられますこのようにイヤホンをしていて他の候補者の回答は聞けませんようやく最終発表ですファイナリスト5人にはそれぞれ優勝1位2位3位4位の称号が与えられます2位まで発表されて次に呼ばれるのが1位ですつまり名前を呼ばれなかった方が優勝ミスネグロスオレンタル2022を獲得します正直会場にはもうほぼ決まりの空気が流れてますが司会はやっぱりためますねーーー
決まりました2022年ミスネグロスオリエンタルは単杯代表のプリンセスさんですあープリンセスさん思わず泣き崩れていますねこの舞台に立つまで想像を絶する努力をしてきたでしょうからねしかも部門賞も4冠ですから圧勝でしたね故郷に錦を飾るとはまさにこのことですねプリンセスさんおめでとうございますいい続いてブグラさんフェスティバルで最も盛り上がるイベントフェスティバルオブフェスティバルズコンテストの中継に移りますこちらも解説は下鳥さんをお呼びしています下鳥さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますこのフェスティバルオブフェスティバルズは各市町村ごとのお祭りのダンスショーですよねそうですねそれぞれの歴史や文化、風土、名産品などが演技に盛り込まれていてダンスではあるんですが寸劇を見ているような面白さもありますこちらの3人の審査員が審査を行い衣装賞や振付賞などの部門賞とトップ3を決定します今年はご覧の7つの自治体が参加ですトップバッターはバイスシティですこれはバイスの名産、サトウキビですねはい、こちらはバイスのタパサヤウという祭りでサトウキビの刈り取りを意味するタパスと踊りを意味するサヤウがくっついてできた名前ですサトウキビの豊作を願う気持ちや収穫の喜びを表現する踊りと言われていますまさに大地の恵みを感じるような力強いリズムですねサトウキビがぐんぐん育っていってますねどうジブリアニメの名シーンを彷彿とさせるダンスです衣装の色味も統一感があってサトウキビ畑の情景が見事に表現されていますねウェーブンはバッチリ決まりました見事なトップバッターの演技です会場シーンまでこうして踊ってくれるのも楽しくていいですよね続いてバレンシアチームの登場ですバレンシアのプハグという祭りで人間と環境の相互関係の感謝を表していますこの商談では蜂の巣から蜂蜜を収穫する過程でその感謝を表しているそうですかわいい蜂たちが出てきましたああ人間が刺されていますね果たして蜂蜜は取れるのかここで見事なシンクロダンスこれは相当練習したでしょうねおっと巨大な蜂の巣が出てきましたと蜂が戦っていますそして蜂の女王の登場です蜂蜜を人間に分け与えてくれたみたいですね蜂と人間が喜びを分かち合っていますいやーこれは盛り上がりましたね会場の心をかなりつかみましたね次はバレヘルモソのチームですバレヘルモソの祭りカラバオデカラーズはフィリピンの国中である水牛の使い方が非常に特徴的です農耕文化が日本と近いからか小道具や動きに日本っぽさも感じる気がしますねここで祭壇と神父様の登場ですカトリックの伝来の歴史を表しているのかもしれませんこの女性のドレススカートが棚田になっていますユニークですね体
ラフルな水牛が登場してクライマックスです。舞台の皆さんも素晴らしかったですね観客席から演奏してるっていうのもすごいですよね続いては可愛い子供のクロコの登場で観客席が湧いていますマンフィオドのマトウド祭りですねこの祭りも自然への感謝を表すものなんですが特徴的なのは守護聖人として足地の聖フランチェスコを大きく取り上げているところです女性ダンサーたちのスカートが華やかですねやはりスペイン文化を感じますよねセーフランチェスコの偶像が登場です背景も一気にカトリックの世界になりました<音楽>メインダンサーの女性のドレスもすごいですねこれは見た目以上にかなり重いと思いますよクライマックスは大量のマンゴーの登場ですなんかもう食べたくなってきちゃいますねあ、ここにさっきの子供たちがいますこれは反則級に可愛いですね次は観覧音のパサヤウ祭りですネグロストクッシュの野菜の生産地ということで野菜にフィーチャーした演技に注目ですおっとこれは男性が誰か探していますね続いて現れた女性も先ほどの男性を探しているんでしょうかお二人が出会いましたどうやらラブストーリーのようですねダンサーたちもカップルダンスですあ、これはカップルが引き離されています迫真の演技ですねいわゆるロミジリのシチュエーションなんでしょうかねあー、観覧音さんが怒りで噴火しちゃいましたね日本でも人の恋情を邪魔するやつは馬に蹴られて何とやらっていますからねここで出てきましたカトリックですかけ落ちした二人が神のもとで夫婦として認められたというところでしょうか観客席が大盛り上がりですねでてきました収穫された大量の野菜ですのカゴがどんどん大きくなっていきますやさいの方策と2人の結婚を祝ってクライマックスですいやーやっぱりラブストーリーは抜群に受けますね残すところあと2チームとなりましたこちらは単敗チームです単敗名物のおやつブドゥブドゥを作る様子を魔法のように表現するとのことですお、この着ぐるみパターンは今日初ですね魔法使いたちがブドゥブドゥを作っているんでしょうかゆるキャラのかぶり物に親しんでいる我々日本人としてはちょっと親近感も感じますねそうですね、やや進撃の巨人的な不気味さも感じられますもんね技術的なところだとやはりこれだけ大きなかぶり物で踊るのは大変でしょうから技術点が加算される可能性がありますねここで密着したウェーブこれは迫力がありますねここで着ぐるみ隊が再登場ですいやーこれは重心保つの大変ですよすごいですねね
クライマックスのフォーメーションダンス。決まりました魔法というだけあって全体的に神秘的な演出が面白かったですねラストはドマゲテのサンドロット祭りですやはりフォームということで今日一番大きな歓声が上がっていますドマゲテは教育、宗教、芸術、音楽、料理が集結した街でありそれらをもたらす旅人をこれからも歓迎していくことを表す踊りだそうです我々もよそ者としてドマゲテに受け入れてもらっている身ですから非常に説得力のあるテーマですねおっとこれはダンスの揃い方と力強さが圧倒的ですね。ここで女性たちが何者かにさらわれていますドマゲテという地名はセバーノ語のタギットひったくりから来ている説があってかつてこの地域で海賊の襲撃を頻繁に受けていたからだと言われているんですねなるほどその歴史を表しているんですねの変化と動きの変化のシンクロは見事ですねこれは技術点をもらえそうですここでドマゲテのシンボルベルタワーの登場ですこのベルタワーももともとは海岸からの侵入を監視する見張り台として建てられたと言われていますそうなんですねクライマックスのフォーメーションダンスですここからがこのチームの真骨頂ですよこれはすごい他のチームとは一線を画す複雑なフォーメーションですこれは芸術点がかなり高いでしょうね最後は海沿いの街灯も登場ですいやー下鳥さんこれはちょっと圧巻でしたねそうですね優勝はドマゲテチームが間違いなさそうですが全チーム個性があって素晴らしかったです
そうですねしかしこれだけ素晴らしいイベントが過去2年も開催されなかったのはもったいないですねそうですね出る予定だったのに出られなくなった人もきっと少なくないでしょうね失ったものの大きさと取り戻したものの喜びを実感できるイベントでしたフェスティバルオブフェスティバルズコンテストの総合順位はこちらになりました解説は下鳥さんでしたありがとうございましたありがとうございました目黒ソーレンタル州最大のお祭りいかがでしたかブグラさんフェスティバルでは他にもたくさんのイベントが開催されますもしよかったら来年ぜひ時間に楽しみにいらしてください